നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഡോക്ടർ ക്യൂലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ തിരുവനന്തപുരം എസ് യു ടി ഹോസ്പിറ്റൽ ഡോക്ടർ ഷെരീഖ് നമുക്കൊപ്പം ചേരുന്നു സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ക്യൂലേക്ക് ഡോക്ടർ നമുക്ക് കേട്ടുകേൾവി ഇല്ലാതിരുന്ന എബോള നിപ്പ അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ കൊറോണ എന്താണ് ഈ കൊറോണ വൈറസ് ഈ കേട്ടുകേൾവി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ കൊറോണ വൈറസ് കുറെ നാളായിട്ട് തന്നെ ഉള്ള വൈറസ് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം ഒരു ഫ്ലൂ വൈറൽ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന എന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ഈ വൈറസ് ഈ കൊറോണ വൈറസ് എന്നുള്ള വൈറസ് കൊണ്ടുള്ള ഈ പ്രശ്നങ്ങള് അതെല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ഒരു സ്ട്രെയിൻ അവരവിടെ പുതിയ ഒരു തരം കൊറോണ വൈറസ് എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന വൈറസ് പുതിയതായിട്ട് ഇവിടെ വന്നൊന്നുമല്ല അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോന്നൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടാറൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതുപോലെ അല്ല ഇതൊരു പുതിയ സ്ട്രെയിൻ അതിന് കുറച്ചും കൂടെ മരണ നിരക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഹൈയാണെന്ന് തോന്നും ഇപ്പൊ പറയാറായിട്ടില്ല കാരണം ഇപ്പൊ പുതിയൊരു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളു അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ ഇരിക്കുന്നു പക്ഷെ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പുതിയതായിട്ടുള്ളതല്ല ഈ സ്ട്രെയിൻ ഇതിപ്പം ഓരോന്നിന്റെ ജീൻ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഓരോ വൈറസുകളുടെ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ സൗദിയിൽ പണ്ട് മെർസ്കോവി എന്ന് പറയുന്ന മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രോം കൊറോണ വൈറസ് ആണ് അത് അത് സൗദി അറേബ്യയിൽ വന്നതാണ് ഒരു കാലത്ത് അത് ഇപ്പോഴും ഇപ്പൊ കൂടെ അത് അവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അപ്പൊ കൊറോണ വൈറസ് അല്ല ഇത് ചൈനയിൽ പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രെയിൻ ഓഫ് കൊറോണ വൈറസ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻഫെക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് പെട്ടെന്ന് ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഫ്ലൂ വൈറസ് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ സാധാരണ ജലദോഷപ്പനി വരില്ലേ അതേ ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ട ഒരു വൈറസ് ആണത് സാധാരണ ഫ്ലൂ വൈറസുകളെല്ലാം നമ്മളിപ്പം അടുത്തുപോയി നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് ഊമിതിരും അങ്ങനെ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഒക്കെ വരില്ല അതിലൂടെ കോണ്ടാക്ട് നമ്മൾ തൊടുക രോഗീനെ തൊടുക അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ അസുഖം സാധാരണ ജലദോഷപ്പനി അങ്ങനെ പരക്കും ഇത് അതുപോലത്തെ അതുപോലത്തെ ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് ആ ജലദോഷപ്പനി പരക്കുന്ന അതേ രീതികൾ നമ്മൾ അടുത്ത് നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഇത് അടുത്തൊരാൾക്ക് വരാനുള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് നമ്മളെ ബാധിക്കുക അതായത് ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നത് പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് ജലദോഷപ്പനി പോലെ അല്ലല്ലോ അത് പിന്നീട് ഗുരുതരമാവുന്ന അതെ അതെ അതിപ്പം ഏത് ഫ്ലൂ വൈറസ് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയും ഇതിനാണ് എച്ച് വൺ എൻ നമ്മൾ പന്നിപ്പനി എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാ ഇതിലും നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പന്നിപ്പനി എന്ന് പറയും അത് വേറൊരു തരം ഫ്ലൂ വൈറസ് ആണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി വൈറൽ ഗ്രൂപ്പാണ് അതിനകത്ത് അപ്പൊ അതൊരു ഫ്ലൂ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതാണ് ഈ എച്ച് വൺ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇത് തുടങ്ങുമ്പം ചുമ പനി അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ശരീരം വേദന അങ്ങനെ ആയിട്ട് തുടങ്ങി പിന്നെ ഇത് ശ്വാസകോശത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുകയും പിന്നീട് ഇത് ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുകയും പ്രഷറൊക്കെ കുറഞ്ഞു പോയി ആളുകൾ മരിക്കുമ്പോൾ ഹാർട്ട് ലിവർ കിഡ്നി ഇതിനെല്ലാം ബാധിക്കും ചില അപൂർവം ചില പേർക്ക് അത് കൂടുതലായിട്ട് ബാധിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം ആ രോഗി ഡെത്ത് ആവാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഇതിന്റെ പരിശോധന സാധാരണ രീതിയിൽ റെസ്പിറേറ്ററി സെക്രീഷൻസ് നമ്മുടെ ഈ മറ്റേ ഈ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ത്രോട്ട് സ്വാബ്സ് എടുത്ത് ചിലത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലത് നമ്മൾ ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി ചെയ്ത് അതിനകത്ത് നിന്നും റെസ്പിറേറ്ററി സെക്രീഷൻ നമ്മുടെ ശ്വാസനാളത്തിലുള്ള സെക്രീഷൻ എടുത്ത് പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും പി സി ആർ ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് അറിയുള്ളൂ ഇത് ഏത് സ്ട്രെയിൻ വിഭാഗപ്പെട്ടതാണെന്നുള്ളത് പി സി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് മോളിക്കുലർ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ ഇന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ സംശയാസ്പദമായിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് പേരുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് അപ്പം ഇന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി പറയുകയുണ്ടായി അവിടെ നിന്നുള്ള റിസൾട്ട് വന്നാലേ അത് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നീട് അതിനുള്ള തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും നമ്മൾ എത്രത്തോളം സജ്ജമാണ് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രി ഇന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പല നമുക്ക് തന്നെ കേരളത്തിലൊരു സിനാരിയോ എടുക്കാം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ 
മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനുള്ള ആ സജ്ജീകരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ലാബുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജീൻ സീക്വൻസിങ് പോലത്തെ വളരെ അത്യാധുനികമായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റിങ്ങുകളൊക്കെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതെല്ലാ ലാബിലും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സംശയാസ്പദമായിട്ട് സസ്പെക്ട് കേസ് എന്ന് പറയാം ഈ സസ്പെക്ട് കേസുകളെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് മാറ്റിയിരുത്തി അവരിൽ ഈ അണുബാധ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവരെ ജനറൽ പൂളിലോട്ട് ഇറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലോട്ട് ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ സസ്പെക്ട് ആയവരുടെ ഈ പരിശോധനകളെല്ലാം ചെയ്ത് അതിലൊന്നും ഇല്ല അവർക്ക് അസുഖം അണുബാധ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവരെ കോമൺ പോപ്പുലേഷനിലോട്ട് ഇറക്കി വിടുകയുള്ളൂ ഡോക്ടർ ഈ സസ്പെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ രണ്ടോ മൂന്നോ പേരുടെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എറണാകുളത്ത് ഇപ്പൊ രണ്ടു പേരുടെ കാര്യം ആരോഗ്യമന്ത്രി പറയുകയുണ്ടായി അവരെങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അതായത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അതെ അതിന് എപ്പോഴും ഇതുപോലെ ഒരു ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഇതിനെ ഒരു ഔട്ട് ബ്രേക്ക് എന്നാണ് പറയുക ഔട്ട് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നു നമ്മൾ ഒരു അസുഖം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പുതിയതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്നുവരെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു അസുഖം ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഔട്ട് ബ്രേക്കിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു കേസ് ഒരു കേസ് ഒരു സസ്പെക്ട് കേസ് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതിന് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യും അത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻസ് പോലത്തെ അത്ര വലിയ അതോറിറ്റീസ് ഇതിനൊരു കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഐ സി എം ആർ എൻ സി ഡി സി സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസീസ് കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ബോഡീസ് അവരൊരു കേസ് ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ടാക്കും ഈസിലി ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് കേസ് ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്ത് ആ ചൈനയിൽ ആ രണ്ട് ഭാഗത്താണ് അത് ഉണ്ടായത് ആ രണ്ട് ഭാഗത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞ പതിനാല് ദിവസത്തിനകം സന്ദർശനം നടത്തിയിട്ടുള്ളവർക്ക് ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെയാണ് അതല്ലാതെ നമ്മളിപ്പം വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയി വേറെ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി അല്ല ചൈനയിൽ തന്നെ അവിടെ അല്ല വേറെ സ്ഥലത്ത് അവരൊന്നും സസ്പെക്ട് കേസ് വരുന്നില്ല ആ ബാധിക്കപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിലോ ബാധിക്കപ്പെട്ട ആശുപത്രികളിലോ ബാധിക്കപ്പെട്ട കൺഫേംഡ് ആയ മനുഷ്യരുമായിട്ട് നേരിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തവരോ ആണ് സസ്പെക്ട് ഹോസ്റ്റുകളിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ അത് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് ട്രാക്കിങ് എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം നോക്കുക നമ്മൾ നിപ്പയിൽ അങ്ങനെ പറ്റില്ല കാരണം അത് കേരളത്തിനകത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആര് ഏത് വഴിക്കൊക്കെ പോയെന്നോ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ഡ്രില്ല് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിന് നല്ലൊരു എക്സർസൈസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ആണല്ലേ ഡോക്ടർ ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ ഈ പുറത്തു പോയവരുടെ കാര്യം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പതിനാല് ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞു പതിനാലല്ലേ അത് ഈ വളർച്ചാ പീരീഡ് ആണ് അത് അതിന് സാധാരണ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ഒരു ഒരു ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് വേരി ചെയ്യും അതിപ്പം ഇതിന്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എത്രയാന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇനി ഇപ്പൊ ഫർദർ സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴേ അറിയുള്ളൂ ഇതിനൊക്കെ ഈ പുതിയ വൈറസിനെ അത്ര ഇൻക്യുബേഷൻ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നേ പിന്നെ അല്ലാതെ പുതിയൊരു വൈറസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും നമുക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന കൊറോണ വൈറസുകളുടെ ബാധ്യതകൾ ആ ബാധിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലെ എക്സ്പീരിയൻസസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറെയൊക്കെ പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നല്ലാതെ എക്സാക്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയണമെങ്കിൽ അത് ഈ പീരീഡ് കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ ഈ നിരീക്ഷണത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ചികിത്സ എന്തായാലും തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഇല്ല ഇല്ല അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തുക എന്നുള്ള ഒരു എക്സാക്ട്ലി അത്രേ ഉള്ളൂ അവരെ കോമൺ പൂളിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുക ഓക്കെ അപ്പൊ അവർക്ക് ബാക്കി ചികിത്സകളൊന്നും ഇല്ല സാധാരണ പോലെ അവരെ നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അവിടുന്ന് വൈറസും കൊണ്ടാണോ വന്നതെന്നുള്ള അറിയാനായിട്ട് അതിനൊരു ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ട് ആ ടൈം പീരീഡിനകത്ത് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും അതിനു മുമ്പ് ഇവർ അറിയാതെ വന്നവരെല്ലാം പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയിലോട്ട് ഇറക്കി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ പോകുന്ന വഴിക്ക് മുഴുവൻ ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യില്ലേ അതുണ്ടാവരുത് അതാണ് ഇത്
പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പനിയോ ജലദോഷമോ മൂക്കടപ്പോ എന്ത് കാര്യം വന്നാലും ഡോക്ടറെ കാണു കണ്ടിട്ടേ മരുന്ന് കഴിക്കാവൂ വേണ്ടപ്പെട്ട ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യും എന്നത് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കണം അല്ലാതെ വെറുതെ നമ്മൾ വെറുതെ നമ്മൾ മരുന്ന് മാത്രം മേടിച്ച് കഴിച്ച് ഓവർ ദ കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് മരുന്ന് പോയി കഴിക്കരുത് എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഡോക്ടറെ പോയി കാണാനുള്ള ഒരു ഇത്തരം അവസരങ്ങളിലെങ്കിലും പനി വരുമ്പോൾ സ്വയം ചികിത്സ നടത്താതിരിക്കുക ശരി വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഒരു കോളും കൂടി ഹലോ 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 നമസ്കാരം ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പേര് പറയാമോ കോള് കട്ടായി ഡോക്ടർ എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പേടിയാണ് ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജലദോഷപ്പനി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു മഞ്ഞുകാല സമയത്തൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഡോക്ടറെ കാണേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം സാധാരണ രീതിയിൽ ഇപ്പം ഈ ഒരു പനി അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ വന്ന് ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തിന് മേലെ പനി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പോയിട്ട് ഡോക്ടറെ കാണണം അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഇത് മാത്രമൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡെങ്കു പനിയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഡെങ്കു പനികൾ വരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എച്ച് വൺ എൻ വൺ നമ്മൾ പന്നിപ്പനി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതെല്ലാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളിവിടെ കാണാറുണ്ട് അതിനെല്ലാം കൃത്യമായ ഈ പന്നിപ്പനിക്കൊക്കെ നമുക്ക് കൃത്യമായ മരുന്നുകളുണ്ട് അത് ചില പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പ് ആൾക്കാർക്ക് നമ്മളത് കൃത്യമായി തന്നെ അതിൻ്റെ മരുന്ന് കൊടുക്കുകയും വേണം ഡെങ്കുവിന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് ഈ പനിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഡോക്ടറെ കാണാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്തോ എനിക്ക് അത്ര ഒരു ആശാസ്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു അഡ്വൈസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതെന്തായാലും കഴിക്കരുത് അതിൽ യാതൊരു അർത്ഥമില്ല പിന്നെ മാക്സിമം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു ഹ്യൂമൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള ഒരു രണ്ട് ദിവസമോ മൂന്ന് ദിവസമോ ഒക്കെ നമുക്കൊരു വിട്ട് കൊടുക്കാം മൂന്ന് ദിവസത്തിന് മേലെ പനി നിൽക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കഠിനമായ ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുകയോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടെ അനുഭവപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശം നമുക്ക് വളരെ വൈറ്റലാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഇത് നമ്മുടെ നമ്മളെ ബാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹലോ ഹലോ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ശരി മുരുകൻ ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോളൂ സാറേ ഓ ഇവിടെയൊക്കെ പോകണേ എന്നാണ് ഇവിടെയൊക്കെ പനി വന്നേക്കണല്ലേ കേരളത്തില് അപ്പൊ എനിക്കൊക്കെ തലവേദന ഭയങ്കര ഗോൾഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഭയങ്കര കവക്കെട്ടും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ അതാണ് പേടിച്ചിട്ട് വിളിക്കുക ഡോക്ടറത് ഈ കഴിഞ്ഞാഴ്ച പോയതേ ഉള്ളു ഇങ്ങനെ കവക്കെട്ടിന് വേണ്ടി അപ്പൊ അത് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇല്ലല്ല ഇത് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് എറണാകുളം ആ നോക്കൂ ഇത്തരം ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിലേ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഒരു നമുക്കൊരു കോമൺ സെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അത് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് ഈ പനി അതോടൊപ്പം തന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡോക്ടറെ കണ്ട് ഡോക്ടർക്ക് അറിയാം ഓരോ ഓരോ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് ഡോക്ടർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ചിലത് മിക്കവാറും ജലദോഷപ്പനികളെല്ലാം തന്നെ സാധാരണ നമുക്ക് വരണ ഫ്ലൂ വൈറസുകളുടെ പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഈ പറയുന്ന ഈ കൊറോണ വൈറസ് സംബന്ധമായ ഒരു പ്രശ്നവും കേരളത്തിൽ ഇല്ല ഇതുവരെ അതിനുള്ള ഒരു സാധ്യത പോലും കാണുന്നില്ല അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു പേടിയും വേണ്ട ഈ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് പറയുന്ന ഈ വൈറസ് അത് കേരളത്തിൽ ഇല്ല കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ ഒന്നും ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിന് സാധ്യതയില്ല പക്ഷെ അറിയുക എപ്പോൾ പനി വന്നാലും അതിൻ്റെ കൂടെ അതികഠിനമായ ചുമ ശ്വാസമുട്ട് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്വാസമുട്ട് അതുപോലെ തളർച്ച ക്ഷീണം തലകറക്കം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ലക്ഷണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണണം ശരി വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ പ്രതിരോധമാണല്ലോ എപ്പോഴും നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതിന് പ്രതിരോധ മരുന്ന് ഇല്ല ഇല്ല ഇതിന് അങ്ങനെ വാക്സിൻസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല കൊറോണ വൈറസ് നമുക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് വാക്സിൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അതിപ്പം മെർസ്കോവി ആയാലും സാധാരണ കൊറോണ വൈറസ് ആയാലും അതിന് വാക്സിൻ ഇല്ല വാക്സിൻ ഉള്ളത് പന്നിപ്പനി ഫ്ലൂ ഗ്രൂപ്പിന് വാക്സിൻ ഉണ്ട് പന്നിപ്പനി പോലത്തെ സാധനങ്ങൾക്ക് വാക്സിൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ കൊറോണ വൈറസുകൾക്ക് അധികരില്ല അപ്പം അതിന് വാക്സിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തില്ല അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ അണുബാധ വരാതെ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓർത്ത് വാക്സിൻ എന്നൊരു അവൈലബിലിറ്റി ഇല്ല അപ്പം പക്ഷെ നമ്മൾ ഓരോ കോൺടാക്റ്റുകളെയും ട്രാക്ക
അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുമില്ല എത്താനുള്ള ഒരു സാധ്യത വളരെ വിദൂരമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നാൽ സാധാരണ രീതിയിൽ വരുന്ന ജലദോഷ പനികൾ ഫ്ലൂ വൈറസുകളായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ അത് വളരെ കോമണാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത് പനി ജലദോഷം തൊണ്ടവേദന ചുമ ഇങ്ങനെയാണ് ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ചിലവർക്ക് അത് വല്ലാതെ ശ്വാസം മുട്ടുണ്ടാക്കും തലകറക്കം ഉണ്ടാക്കും ശരീരവേദനയുണ്ടാക്കും മൂത്രത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ഡോക്ടറെ കണ്ട് അത് ചികിത്സ തേടേണ്ടത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണക്രമം നമുക്ക് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനൊന്നുമില്ല ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കരുതെന്നോ കഴിക്കണമെന്നോ ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അതൊക്കെ അവനവൻ്റെ ഒരു ഇതനുസരിച്ച് കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഭക്ഷണത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനകത്ത് വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ പ്രിവെൻഷൻ ഈ അസുഖം വരാതിരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ പോയിൻ്റ് ഈ നമ്മൾ ഈ രോഗമായിട്ട് കിടക്കുന്നവരെ പോയി സന്ദർശിക്കുന്ന ഒരു ശീലമുണ്ട് നമുക്ക് ബേസിക്കലി എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് അതിലൊരു മനുഷ്യത്വപരമായ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് പരമാവധി അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഈ വെറുതെ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ കയറി വിസിറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ല നമ്മളൊരു സ്നേഹപ്രകടനമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരാൾ ആശുപത്രി കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിനൊരു സ്നേഹപ്രകടനം ആണെങ്കിലും അവർ ആ ആ ഇൻഫെക്റ്റിവിറ്റി പീരീഡ് കഴിയുന്നവരെ ഈ പനിയും ജലദോഷവും അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം മുട്ട അങ്ങനെയുള്ളവരെ സന്ദർശനം ഒഴിവാക്കിയാൽ തന്നെ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രോഗി സന്ദർശനം നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സംസ്കാരമാണ് പക്ഷെ എന്നാലും അതിന് അങ്ങനെ ഒരു അപകടമുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും ചിക്കൻ പോക്സ് പോലത്തെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഇത് അറിയാതെ പനി എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെന്ന് അവർ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കാണുന്ന പുതിയ കുമ്മളകൾ വരും അപ്പോഴായിരിക്കും ഇവരും എക്സ്പോസ്ഡ് ആയി പിന്നെ ഇവർക്ക് ചിക്കൻ പോക്സ് വരും ഇവർ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് അവർ വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് മുഴുവൻ കൊടുക്കും സോ അതുകൊണ്ട് പരമാവധി ഈ രോഗി സന്ദർശനങ്ങൾ ആശുപത്രികളത്ത് മറ്റായാലും അങ്ങനത്തെ ഈ അണുബാധകൾ സംബന്ധിച്ച ഒരു അസുഖം വരുമ്പോൾ പരമാവധി ആ രോഗി സന്ദർശനം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രണ്ടാമത്തേത് ഇത്തരം ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോകും പലപ്പോഴും ചെറിയ പനിയുള്ളൂ ജലദോഷമാണ് മൂക്കടപ്പാണ് അതെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മൾക്കത് ജോലിക്ക് പോകാതിരിക്കാനുള്ള റീസൺ അല്ല നമ്മൾ ബസ്സിൽ കയറി പോകും ട്രെയിനിൽ കയറി പോകും സോ അവിടെ നമ്മൾ ക്ലബ് ചെയ്യും അവർ ആ എല്ലാവരുമായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ മെർജ് ചെയ്ത് മെർജ് ചെയ്ത് പോകുന്നതുകൊണ്ട് ഈ പോകുന്നവിടത്തെ എല്ലാം നമ്മൾ ഈ വൈറസ് ഇട്ടു പോകും സോ ദാറ്റ്സ് ഔട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ കുഞ്ഞ് സ്കൂളിൽ പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ പനി ആ സാറിലെ പൊക്കോന്ന് പറയും അവന്റെ സ്കൂളാണ് നമ്മൾ പക്ഷെ അവൻ അതിലൂടെ വേറെ കുറെ പേർക്ക് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കും സോ അത് അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കും ഇപ്പൊ സ്കൂൾസിൽ ഔട്ട് ബ്രേക്സ് വരുന്നത് ബേസിക്കലി അങ്ങനെയാണ് ആ പനി കാണുമ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്ത് വീട്ടിലിരുത്തേണ്ടതിന് പകരം നമുക്ക് കുറിച്ച് സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് അല്ല എപ്പോഴും നല്ലത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ബാധ്യതയാവും ശരി അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് അസുഖം വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് ഏതൊക്കെ അവയവങ്ങളായിരിക്കും ബാധിക്കുക സാധാരണ ഇത് ഇത്തരം ഈ റെസ്പിറേറ്ററി വൈറസ് ആദ്യം ബാധിക്കുക ലങ്സിനാണ് അതുപോലെ കിഡ്നീനെ ബാധിക്കുന്നു അതുപോലെ പ്രഷർ കുറഞ്ഞു പോകുന്നു ചിലത് ബ്രെയിനിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ലിവർ ഹാർട്ട് ഇത് എല്ലാ ഓർഗൻസിനും ബാധിക്കും ഹാർട്ടിന്റെ പമ്പിങ് എല്ലാം കുറഞ്ഞു വരും കിഡ്നിയുടെ ഫെയിലിയറിലോട്ട് നീങ്ങും വെന്റിലേറ്റർ വേണ്ടിവരും വെന്റിലേറ്ററിലോട്ട് ഇടേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചില സമയത്ത് എഗ്മോ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിലൂടെ നമുക്ക് പെർഫ്യൂഷൻ കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഇത് ഇതിന്റെ ഇത് സിവിയർ ഡിസീസിലോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ ഇത് കൈവിട്ടു പോകും അതൊരു വേറൊരു ഫേസിലോട്ട് പോകും ഈ കാണുന്ന ഇതല്ലാണ്ട് അതൊരു വേറൊരു ഫേസിലോട്ട് അത് പൊതുവേ റെസ്പിറേറ്ററി വൈറസുകൾക്കെല്ലാം ഉള്ള ഒരു ഒരു ശീലം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത് കൈവിട്ടു പോകും അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് പുതിയ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് അവിടെ നമുക്ക് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡയാലിസിസ് അടക്കം ഓ ശരി ഡോക്ടർ ഈ കൊറോണ നേരത്തെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒന്ന് രണ്ടൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ വൈറസിന്റെ ഇത് പഴയതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഡോക്ടർ അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ചികിത്സകൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിന് കൊറോണ വൈറസിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ്
ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ ഹലോ സാറേ നേരത്തെ ഒന്ന് നിമോണിയ വന്നതായിരുന്നു നേരത്തെ നിമോണിയ വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ശ്വാസം മുട്ടലും പിന്നെ വയറ്റിളക്കവും എല്ലാം കൂടെ ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് ആറു മാസമായി ഇപ്പൊ വീണ്ടും 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 ഈ ഈ സംഭവമാണ് ഏതാ ന്യൂമോണിയ പോലെ വരുന്ന അല്ലേ ന്യൂമോണിയ വന്ന് വന്ന് എല്ലാം പിന്നെ ഈ രണ്ട് ഭാര്യന്റെ അവിടെ രണ്ട് ഭാര്യന്റെ അവിടെ ആയിരുന്നു ഈ അസുഖം വന്നത് ഇടത്ത് സൈഡിന് രണ്ട് ഭാര്യന്റെ അവിടെ അത് പിന്നെ നമ്മള് അടൂര് കാണിച്ച് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വണ്ടന ഹോസ്പിറ്റലിലായി വീണ്ടും 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 ആ അസുഖം വീണ്ടും പിടിപെടുക ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ശ്വാസമുട്ടായിട്ട് നിക്കണോ യഥാർത്ഥ കാരണം കാരണം ശ്വാസതടസ്സം രണ്ട് രീതിയിലാണ് വരിക ഒന്ന് ഈ ശ്വാസം പോകുന്ന നാളികളിൽ വരുന്ന നീർക്കെട്ട് കൊണ്ടും വരും അതുപോലെ തന്നെ ശ്വാസകോശത്തിന് ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രശ്നം കൊണ്ടൊക്കെ വരും അപ്പൊ അതെല്ലാം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ലത് അടുത്തെവിടെങ്കിലും നല്ലൊരു ചെസ്റ്റ് ഫിസീഷ്യനെ കാണിച്ച് ഇതിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കൃത്യമായ കാരണം അറിയാൻ പറ്റും ഇനി ചിലവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ന്യൂമോണിയ വരും അത് അതൊരു സാധ്യതയുണ്ട് ചിലവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ന്യൂമോണിയ വരാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റിയും കൂടി ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ചില പ്രത്യേക തരം വാക്സിനുകൾ നമ്മളുടെ വാക്സിൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂമോകൊക്കൽ പോലത്തെ അങ്ങനത്തെ ബാക്ടീരിയകൾക്കെതിരെയുള്ള വാക്സിൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലൂ വൈറസിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാക്സിനുകളുണ്ട് അത്തരം വാക്സിൻസ് ഒരു പരിധി വരെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും എന്നിരുന്നാലും ഇതെല്ലാം നമുക്കൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ട് തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ശരി വിളിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ ഇപ്പോൾ ഈ കോളുകളുടെ ഒക്കെ ഒരു അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞ ആശങ്കയാണ് ഇപ്പം തന്നെ ഉള്ള വരുന്ന വാർത്തകൾ അനുസരിച്ച് ഹോങ്കോങ്ങിൽ ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെല്ലാം അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു നമ്മൾ കേരളത്തിലുള്ളവർ എത്ര സേഫാണ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റും ഇത് പണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചോദ്യം വരും ഈ നിപ്പ വന്ന സമയത്ത് ഇതേ ചോദ്യം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് നിപ്പയ്ക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഇതിനൊരു അതിനൊക്കെ ഒരു രീതിയുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇത് ഇന്ത്യക്ക് അകത്താണ് ഇത് പൊട്ടി പുറപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുന്ന ഒരു വറിയിങ് ഫാക്ടറാണ് കറക്റ്റ് ഇത് ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തുള്ളത് കൊണ്ട് കോൺട്രാക്ട് ട്രാക്കിംഗ് ഭയങ്കര ഈസി ആണെന്നുള്ളതും കേരള ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഈ സിസ്റ്റം ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സിസ്റ്റം സ്ട്രോങ് ആയിട്ടൊരു ഒരു ഡിഫെൻസീവ് വാൾ കെട്ടി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിലെ ആളുകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു പേടിയും വേണ്ട എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഐ ഹാവ് അതിക്ക് അത്രയും വിശ്വാസമുണ്ട് ആ സർക്കാർ സിസ്റ്റം അത്രയും പ്രോപ്പറാണ് അത് പലതവണ തെളിഞ്ഞതുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു പേടിയും പേടിയും വേണ്ട കാര്യം കോൺടാക്റ്റുകളെ ട്രേസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഈ കേസ് ചൈന ആ പ്രദേശം അവിടെ പോയവർ വരുന്നു അവരെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നു അവരെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് തീരുകയാണ് അത് ഇനി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന്റെ മരണനിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വലിയ ഭീകര മരണനിരക്കൊന്നും അല്ല ഒരു ത്രീ പെർസെന്റ് ആണ് ഇതുവരെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ത്രീ പെർസെന്റ് ആണ് അത് സാധാരണ ഒരു എച്ച് വൺ എൻ വൺ പോലത്തെ അങ്ങനത്തെ ഒരു മരണനിരക്ക് തന്നെ അതിനും കാണുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇൻഫെക്ടിവിറ്റി കൂടുതലാണ് അതായത് വേറൊരാൾക്ക് ബാധിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നുള്ളത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇപ്പൊ നിപ്പ അങ്ങനെയല്ല എഴുപത് എൺപത് പെർസെന്റ് മോർട്ടാലിറ്റി മരണനിരക്കുള്ള അസുഖമാണ് ഇതിന് മൂന്ന് പെർസെന്റേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ വലിയ ഭീതിയൊന്നും വേണ്ട ഇത് പുതിയതായ ഒരു സ്ട്രെയിൻ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തു അതിന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു രീതിയുണ്ട് ആ രീതിയിൽ അതിനെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ശരി വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് അതിഥിയായി എത്തിയതിനും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നതിനും ഡോക്ടർ ക്യൂവിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു മറ്റു വിഷയവുമായി